wa mkulima smart initiative mkusi tutaendelea kutumia shamba darasa.net kama nyenzo muhimu ya kuendelea kuwafikia wakulima na wafugaji Tanzania hivi leo tuko kwenye shamba la bwana mmoja anaitwa William Kizeka akishirikiana na wenzake katika kutuletea ufumbuzi wa tatizo ambalo limekuwa ni kubwa sana Tanzania la ukosefu wa ngombe wazuri wa maziwa katika shamba hili la mfugaji huyu tume, tutaenda kuona ngombe mbalimbali ambao wana uwezo mkubwa wa kuzalisha maziwa ukilinganisha na wale ngombe wa kawaida ambao tumewazoea wanaotoa maziwa si zaidi ya lita 12 kwa siku ngombe hawa wa William Kizeka na wenzake wana uwezo wa kutoa maziwa lita kuanzia 20 hadi lita 45 kwa siku kwa ngombe mmoja. Lakini katika maelezo tuliyopata moja kwa moja kwa mahojiano na mkulima huyu tumepata taarifa kwamba katika historia ya ufugaji wa ngombe wao ambao asili yake kubwa wamekuwa na shamba kubwa liko Machakos nchini Kenya lakini pia kwa hapa Tanzania wamekuwa pa Arusha wamefanikiwa kuwa na ngombe ambaye amewahi kutoa hadi lita mbili Ni matumaini yetu kwamba na kama tulivyojadiliana nao wanaendelea kufanya utafiti ili waendelee kupata ngombe wazuri zaidi na hivi sasa kuna uwezekano wa kuja na ngombe ambaye historia yake ana uwezo wa kutoa hadi lita mia kwa siku za maziwa sasa kama unavyoona kwenye video hii hawa ngombe wako wa aina mbalimbali kama unavyowaona kwa rangi zao ni ngombe wazuri na ni ngombe ambao ukiwatunza kitaalamu wana uwezo wa kuzalisha maziwa mengi sana kama unavyomuona huyu bwana mwenye t-shirt anavyotoa maelekezo pale na mtaalamu wa shamba darasa au mkulima smart initiative basi ndiye mhusika ambaye utaweza kukutana naye siku utakapohitaji ngombe mzuri wa maziwa. Na ngombe hawa ili uweze kupata uzalishaji mzuri inafaa basi uwe na banda bora. Kama unavyoona banda hili lina pande mbili. Kuna upande mmoja wenye ngombe wa aina ambayo ni ngombe kwa ajili ya walioko tayari kwa ajili ya kuzaa na kulea ndama lakini upande mwingine wa pili kama unavyoona ni ngombe wengine ambao wametengwa ambao wako katika maandalizi ya kutafutiwa madume. Sasa katika shamba hili basi utaweza kuona pia ili uweze kufanikiwa ni vizuri uweze kuwapatia chakula cha kutosha. Kama unavyomuona kijana mwenye t-shirt hiyo ya kijani ni kijana ambaye anajaribu kutoa matunzo na kuwalisha ngombe hao ili uzalishaji wake basi uweze kuwa mzuri. Ngombe wakati anakamuliwa ni vizuri akawa anapata chakula ili aweze kudondosha maziwa ya kutosha. Lakini banda hili pia ukiangalia juu yake ni kama kuna spika. Kitaalamu spika hii ni kwa ajili ya kupiga mziki mzuri utakaowafanya ngombe wale wanaokamuliwa waweze kujisikia vizuri na basi waweze kudondosha maziwa ya kutosha. Ngombe hawa ukiwapatia chakula cha kutosha unaweza ukakamua hadi mara tatu kwa siku. Unaweza ukakamua asubuhi, mchana na jioni. Ni kwa nini ukamue mara tatu kwa siku? Ni kwa sababu utoaji wa maziwa ni mwingi sana usipokamua mengine yanaweza akatoka yenyewe. Lakini ukiangalia vizuri kwenye video kuna kama kapeti ziko kwenye vyumba vya hawa ngombe. Hizo ni kapeti maalum ni kama kitanda kwa ajili ya hawa ngombe kulala. Usipoweka hizo kapeti maalum maana yake hawa ngombe wanaweza wakaathirika na michubuko kutokana na sakafu kuwa kuangua. Sasa ukiweka hizo kapeti vizuri zitawasaidia ili kuhifadhi ngozi yao iweze kukaa vizuri. Ni vizuri pia kufanya usafi kwenye mabanda mara kwa mara. Unapofanya usafi unahakikisha kwamba ngombe wako sasa kwa hawa ngombe ambao tumewapata ni mkombozi kwa wale wafugaji ambao wamekuwa kiwasiliana na sisi mara kwa mara na kwa maana hiyo basi kwa yule anayehitaji ngombe awasiliane na sisi kwenye namba za simu zinazoonekana kwenye video hii lakini pia 
unaweza uka kwa wale ambao watahitaji mbegu baada ya kupata ngombe hawa maana yake ni kwamba watawasiliana na sisi tutakuja tutawapandikiza kwa mrija hii ni ili kukwepa matumiaji ya madume ya mtaani ambayo uzalishaji wake unaweza ukawa sio mzuri kwa hiyo endeleeni kuwasiliana na sisi kwa huduma zetu ambazo zimeweza kuwa ni bora na tutaendesha kwamba katika shamba hili unavyoona hawa ngombe wanapendeza ni kwa sababu chakula kinachoandaliwa pia kinaandaliwa katika mazingira mazuri katika shamba hili la huyu mkulima amefanikiwa kuwa na mashimo mbalimbali yanaitwa silo kwa ajili ya utengenezaji wa chakula kitamu kinaitwa silage sasa mashimo hayo ukiweza ukayachimba tu mashimo sio makubwa sana lakini katika eneo dogo la shamba na yale majani unayoyavuna kama unavyoona uh, katika eneo hili li... kabla ya kuweka kwenye hayo mashimo unaweza kukatakata kwa kutumia mashine unayoiona hapo mbele au unaweza ukaingiza kwenye shimo kwanza alafu inapotengeneza chakula kitamu ndio unaenda kutumia mashine kwa ajili ya kukatakata Mashine hizi ni mashine ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kukatakata majani ili mnyama au ngombe aweze kula chakula chote bila kubakiza. Mashine hizi unaweza ukakata majani hata zaidi ya lori kumi kwa muda mfupi tu kwa siku moja. Ni mashine ambayo kwa mfugaji au mtu ambaye anataka kuvuna majani na kuyauza kibiashara anaweza katumia mashine hizi na kupata faida kwa wakati. Ili uendelee kupata mafunzo mbalimbali ya shamba darasa, ukiingia kwenye akaunti ya YouTube, usisahau ku like, ku share, ku comment, ku subscribe na kubonyeza alama ya kingo.